আসসালামু আলাইকুম আশা করছি সবাই অনেক ভালো আছেন আমরাও আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আল্লাহ রশের সহমতে তো আজকে হলো সকাল থেকে ব্লগটা স্টার্ট করছি এটা হলো সকালের পরিবেশ বাইরের আমাদের করিডর থেকে শুট করা আর কি ভালোই একটু রোদ রোদ উঠেছে কিন্তু ওই যে দেখেন কুয়াশা কুয়াশা ভাবটা এখনও কাটেনি তো এই আবহাওয়া কবে ঠিক হবে জানি না অনেকে আমাকে জিজ্ঞেসও করেছে অলরেডি যে আপু তোমাদের ওয়েদার কি ঠিক হয়েছে আসলে এখনও ঠিক হয়নি আছে এখনও তবে আগের চাইতে কম তো আজকে সকালে হলো নাস্তাতে খিচুড়ি ভুনা খিচুড়ি মুগ ডাল দিয়ে আর হলো ডিম ভুনা করব তো অনেক দিন পরে আমি আজকে সকালে নাস্তা বানাচ্ছি কারণ সকালে নাস্তা ইদানিং আমার বানানো হয় না তো মাই বানাই সকালে নাস্তা আর ওই দেখেন ওই চুলায় পাশের চুলায় ডিম সিদ্ধ করতে দিয়েছি ভুনা করার জন্য কড়াইতে আমি মুগ ডাল নিয়েছি মুগ ডালটা তো আগে ভেজে নেই অল্প একটু মসুরের ডাল ছিল ওটা দিয়ে দিলাম ভাবলাম ওইটুকু আছে দিয়ে দেই এখানে প্রায় দেড় কাপ পরিমাণের ডাল আছে আর কি মসুরের ডাল খুব বেশি না অল্প একটু তো ডালটা ভালোভাবে ফ্রাই করে ডালে যে একটা মাটি মাটি ঘ্রাণ থাকে সেই ঘ্রাণটা যাতে না থাকে এই জন্যই এইভাবে ভালোভাবে ফ্রাই করে নেওয়া আর কি আমার এই কড়াইটা সবার পছন্দ কড়াইটা চেঞ্জ করতে হবে সেম কড়াই ইনশাল্লাহ একটা কিনব কড়াইটা অনেক দিনের হয়ে গেছে তাই কেমন একটু পাতলা হয়ে গেছে নিচে লেগে যায় এখন তো ডাল আমি ভালোভাবে ধুয়ে চালের সাথে মিশিয়ে রেখেছি এখন আমি খিচুড়িটা রান্না করে নিচ্ছি মুগ ডালের ভুনা খিচুড়ি তো তেল দিয়েছি তেজপাতা দারচিনি এলাচ কাঁচা মরিচ পেঁয়াজ কুচি সবই তেলের মধ্যে দিয়ে নিয়েছি সবই তো দেখতেই পাচ্ছেন আপনারা তারপরেও একটু বলছি আর কি তো ভালোভাবে পেঁয়াজটাকে ভেজে এর মধ্যে আমি এখন পেঁয়াজ বাটা দিলাম দুই চা চামচ রসুন বাটা এক চা চামচ আর আদা বাটাও আমি দিয়েছি এক চা চামচের একটু কম তো দিয়ে এখন এই মশলাটাও ভালোভাবে একটু নেড়ে চেড়ে মশলাটা তো অবশ্যই কষিয়ে নিতে হবে মশলাটা কষানো হয়ে গেছে অল্প একটু পানি অ্যাড করেছিলাম এখন দিয়ে দিচ্ছি ধনিয়া গুঁড়া ধনিয়া গুঁড়া আদের চা চামচ পরিমাণ দিয়েছি আর দিয়ে দিচ্ছি হলো জিরা গুঁড়া জিরা গুঁড়া এক চা চামচ পরিমাণ দিয়েছি আমার মশলা কিন্তু সব দেশ থেকে আনা আম্মু হলো সব মশলা আমার রেডি করে দেয় হলুদ গুঁড়ো দিলাম পরিমাণ মতো মরিচটাও পরিমাণ অনুযায়ী দিয়ে দিলাম ঝালটা তো যার যার টেস্টের উপরে নির্ভর করবে এখন এটা একটু ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে এক থেকে দেড় মিনিট একটু কষিয়ে নিব তো এই পর্যায়ে আমি এখানে দিয়ে দিব হলো রান্নার সবচেয়ে বড় উপকরণ লবণ লবণটা স্বাদ অনুযায়ী আমার আল্লাহ রহমতে লবণটা রান্নায় ঠিকই হয় কম বেশি খুব বেশি একটা হয় না এখন দিয়ে দিচ্ছি আমি ফ্রোজেন মটরশুটি কারণ আমার ভালো লাগে খিচুড়িতে মটরশুটি বা আলু টুকরো করে কেটে দিলে আমার খেতে ভালো লাগে বিশেষ করে ভুনা খিচুড়ি হলে তো দিয়ে এখন একটু নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি নেড়ে চেড়ে মশলাটার সাথে মিশিয়ে একটু ভেজে নিচ্ছি আর কি মটরশুটিটাকে আমি আগেই বের করে রেখেছিলাম আর এই যে এখানে বাসমতি চাল আর হলো ডাল বাসমতি চালটা আধা ঘন্টা ভিজিয়ে রেখেছিলাম পরে ডালটা দিয়ে একসাথে ধুয়ে আমি এরকম একটা ঝাঁজ দিতে পানি ঝরাতে দিয়ে রেখেছিলাম তো পানিটা একদমই ঝরে গেছে এখন আমি খুব ভালোভাবে চাল ডাল মশলা একদম দুই থেকে তিন মিনিট এভাবে চুলার আঁচটা কমিয়ে নেড়ে চেড়ে ভেজে নিব কারণ এটাই হলো ভুনা খিচুড়ির মেন আসলে কি বলবো টিপস যত সুন্দর করে ভাজা হবে ততই ভালো হবে খেতে খিচুড়ি দিয়ে দিলাম পানি পানির পরিমাণটা আমি আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি অনেকবার বলেছি তাও বলছি আমি এই কাপটার তিন কাপ চাল নিয়েছি আর দেড় কাপ ডাল নিয়েছি তিন কাপ চালের জন্য ছয় কাপ পানি দেড় কাপ ডালের জন্য তিন কাপ পানি টোটাল আমি নয় কাপ পানি এখানে অ্যাড করেছি আপনারা ইচ্ছা করলে কুসুম গরম পানি দিতে পারেন আমি নর্মাল পানি দিয়ে ঢেকে দিয়েছি তো ঠিক আছে হতে থাক খিচুড়িটা চুলার আঁচটা মাঝারি থাকবে আমি খিচুড়ির পাতিলটা ওই চুলায় শিফট করে দিয়েছি এখানে আমি এখন ডিমটা ভুনা করে নিব 
তো ফার্স্টে ডিম পোনার জন্য তো অবশ্যই ডিমগুলো ভেজে নিতে হবে যেটা সব সময় করি আর ডিম হলো আমার অনেক পছন্দের আপনারা সবাই জানেন এই জন্য অনেক কথাই শুনতে হয় ব্যাপার না নিজের পছন্দ সবার আগে কে কি বললো ওতে কিছুই আসা যায় না আসলে তো দিয়ে দিলাম পেঁয়াজ কাঁচামরিচ তেজপাতা দারচিনি এলাচ যা যা দেয়া লাগে বাটা মশলা এটা আসলে বলার আর কিছু নেই আপনারা দেখতে থাকুন আমি কথা বলতে থাকি আপনাদের সাথে আসলে ছোট থেকেই আমি ডিমটা খুব পছন্দ করি কেন জানি আমার খুব ভালো লাগে আমি আমাকে দিনে যদি তিন চারটা ডিম দেয় তাও আমি খেতে পারব থাকে না মানুষের কিছু পছন্দের জিনিস তো থাকেই তাই না যে জিনিসটা তার খুব পছন্দ সেইটা খুব পছন্দ করে খায় তো আমারও মনে করেন এটাই খুব পছন্দের আমি মাছ মাংস খুব একটা পছন্দ করি না আমার কাছে যদি মানে কোথাও কোনো দাওয়াত থাকে ওইখানে যদি ধরেন গরুর মাংস আছে তারপরে মুরগির মাংস আছে ডিম আছে আমি গরুর মাংসটা নিব না মুরগি আর ডিম নিব কারণ আমার এই দুইটাই খুব পছন্দের আর কি বিশেষ করে ডিমটা মানে ডিমটা আমাকে নিতেই হবে ওই দাওয়াত বাড়িতে আর কি তো যাই হোক এক একজনের এক এক রকম পছন্দ থাকে এটাই স্বাভাবিক সবার পছন্দ এক হবে এমনটা চিন্তা করাও ভুল কারণ হাতের পাঁচটা আঙ্গুল সমান না তাই সবার পছন্দ সবার মন মানসিকতা সমান না এই যে তোষান স্কুলে যাচ্ছে তার বাবার সাথে অনেক দিন পরে দেখলেন তোষান স্কুলে যাচ্ছে তো আমার ক্যামেরা দেখে সে তার বাবার পিছনে লুকিয়েছে মাঝে মধ্যে সে ক্যামেরা দেখলে নিজেকে লুকায় হাসছে তার বাবাকে বলছে দেখো আম্মু ভিডিও করছে এই জায়গাটা অন্ধকার আসছে আমি আসলে আলোর অপোজিটে এই কারণে অন্ধকার আসছে তো বাবা তাকে শু পরিয়ে দিচ্ছে এই স্কুলটাতে বেশি দিন তোষান আর নেই এই স্কুলটা শিফট হয়ে যাবে তার আর দুই মাস পরেই ইনশাল্লাহ অন্য স্কুলে চলে যাবে একই স্কুল বাট শাখাটা চেঞ্জ হবে আর কি তো সে এখানকার ফ্রেন্ডদের মিস করবে সে আবার হলো রেডি হয়ে আয়নায় একটু দেখে যায় যে সব কিছু ঠিকঠাক আছে কি না তো তাই দেখে নিল আর কি আমি বললাম সবাইকে একটু আল্লাহ হাফেজ বা বাইক করে দাও বলছে না 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 করব না মানে তার এখন সেই মুডটা নেই তো ওই দূরে গিয়ে আস্তে করে হাতটা একটু নাড়লো নেড়ে বলছে আল্লাহ হাফেজ তো ওই দিক থেকে আমার খিচুড়িটাও হয়ে গেছে আমি একটু চুলাটা নিভিয়ে দিলাম দিয়ে খিচুড়িটা নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি নেড়ে চেড়ে আমি ঢাকনা দিয়ে আর একটু ঢেকে রাখব হয়ে গেছে এটা আসলে আর করার কিছুই নেই আর এদিক থেকে তো ডিমটাও মোটামুটি হয়ে গেছে তো ডিমটা ঝোলটা আর একটু শুকালে চুলাটা বন্ধ করে দিব তো আমাদের নাস্তা রেডি এখন সবাই একসাথে নাস্তা করব আমার আসলে সকালবেলা সবার সাথে একসাথে নাস্তা করা হয় না কারণ সকালে আমি ম্যাক্সিমাম টাইম শুয়েই থাকি তো যাই হোক আব্বা মা তোষানের বাবা আমি এখন সবাই নাস্তা করব পরে কথা বলছি আপনাদের সাথে এটা হলো আমি তোষান কি স্কুল থেকে নিয়ে আসছিলাম এটা আমাদের বাসার সামনে করিডোরে তো তোষানের এতই পানির পিপাসা লেগে গেছে আসতে আসতে তো এখানে দাঁড়িয়ে সে হলো আমার পানির বোতল থেকে পানি খাচ্ছে তার পানির বোতলটা কিন্তু ভর্তি আমি একটা পানির বোতল ওকে আনতে যাওয়ার সময় হাতে করে নিয়ে যাই পানি খেতে খেতে যাই কারণ পানিটা এই সময় খুব দরকার আর বাইরে প্রচণ্ড রোদ থাকে এই কারণে নিয়ে যাই তো অল্প একটু পানি বেঁচেছিল সে এখানে দাঁড়িয়ে বলল আম্মু পানিটা আমি খাবো বললাম আচ্ছা খাও কি আর করার তো আমরা এখন ভিতরে ঢুকব আমি হলো ফলের দোকান থেকে আসার সময় আব্বার জন্য পেয়ারা নিয়ে এসেছি আব্বা পেয়ারা ফল এগুলো খুব পছন্দ করে পেয়ারাটা দেখে খুব ভালো লাগলো তো সে সেটা হাতে করে নিয়ে যাচ্ছে তার দাদাকে সারপ্রাইজ করবে বাসায় এসে একটু চা বানিয়েছি খুব চা খেতে ইচ্ছা করছে সাথে আমার সেই বাটার কুকিজ আমার পছন্দের বিস্কিট তো এখন চাটা খাবো খেয়ে বাটার রান্নাঘরের দিকে যাব রান্না আজকে মাই করবে মা বিশেষ দুইটা রেসিপি আজকে করবে এটা নিশাল্লা নেক্সট ব্লগে আপনাদের সাথে শেয়ার করব আমার আজকে হলো অনেক দিন পরে আমার সকালের রুটিন শেয়ার করলাম আপনাদের সাথে সকালবেলা রুটিনটা সকালে আজ সাধারণত এখন আমার খুব বেশি একটা কোনো কিছু করা হয় না সকালে নাস্তা কিন্তু মাই বানায় সকালে মা আব্বা রুটি খায় তো আব্বা যেহেতু রুটি খায় তো এই কারণে মাই দেখা যায় যে সকালবেলা রুটি বানায় তারপরে তো বাবার খাবার টাবারগুলো দেয় আমি সকাল টাইমটা রেস্ট নিই তো আজকে অনেক দিন পরে ইচ্ছা করলো যে খিচুড়ি রান্না করি তো এই কারণে খিচুড়ি রান্না করলাম তো ভাবলাম আপনাদের সাথে শেয়ার করি আর অনেক দিন পরে খিচুড়ি আর ডিম ভুনা করেছি ডিম সাধারণত এখন খুব বেশি একটা রান্না করা হয় না কারণ আব্বা ডিম খুব বেশি একটা খান না তো রান্না করলে সবার জন্যই রান্না করা হয় আলাদা আলাদা করে আর রান্না করার আসলে এখন প্রয়োজন হয় না
তো যাই হোক অনেকদিন পরে সকালে নাস্তা বানিয়ে ভালোই লাগছে সবাই মিলে একসাথে খেয়েছি ভালোই লাগছে তো সাকে তো স্কুল থেকে নিয়ে দিয়ে আসলাম এখন আসলে অনেক পরে আমি আবার ভিডিওটা শুট করছি তো স্বামী যে দেখুন শুয়ে শুয়ে ঘুমাচ্ছে সে হলো দুপুরে খাওয়া দাওয়া শেষ করে রেস্ট নিচ্ছে আর কি তো ডাকতেছি অনেকক্ষণ ধরে সে উঠবে না বলছে পরে উঠব পরে উঠবো আমি আর একটু ঘুমাবো তার বললাম আচ্ছা ঠিক আছে বাইরে বৃষ্টি হয়েছে অনেক বাইরের পরিবেশটা একটু ঠান্ডা ঠান্ডা অনেক গরম ছিল সকাল থেকে এখন ভালোই একটু ঠান্ডা ঠান্ডা লাগছে আমার গতকালকের ভিডিওটা দেখার পরে এত এত কমেন্ট পেয়েছি এত এত ভালোবাসা আপনাদের কাছ থেকে পেয়েছি সবাই এত সুন্দর করে প্রত্যেকটা কমেন্টের মাধ্যমে বুঝিয়েছে আসলে আমিও বুঝি কিন্তু মানুষ তো মাঝে মধ্যে খারাপ লাগে অনেক আর এমনিতে তো সব সময় সবার মন মানসিকতা এক রকম থাকে না অনেক সময় দেখা যায় যে মন খারাপ থাকে তার মধ্যে যদি মন খারাপের অন্য আরও কিছু দেখি তখন দেখা যায় মনটা আরও খারাপ হয়ে যায় তো আমার ফ্যামিলি সব সময় আমাকে অনেক সাপোর্ট দেয় যেমন আম্মু আমাকে ফোন দিয়ে বলছে তুমি কেন এগুলো নিয়ে মন খারাপ করো কে কী বললো তাতে তোমার সমস্যা কী তুমি কি তোমার ফ্যামিলি কি তোমার কেমন অবস্থান সেটা তুমি খুব ভালো করেই জানো তো সো তোমার এটা নিয়ে তো মন খারাপ করার কোনো কারণ নেই তো অনেকে আমাকে ম্যাসেঞ্জারে অনেক সুন্দর সুন্দর মেসেজ দিয়েছে মেসেজ দিয়ে আমাকে বুঝিয়েছে আপু মন খারাপ করো না এই সময় সব সময় তোমার হাসি মুখটা দেখতে চাই তোমার হাসি মুখটাই আমাদের কাছে ভালো লাগে আসলে আমিও সব সময় হেসে হেসেই আপনাদের সামনে আসতে চাই আমার হাসি খুশি থাকতেই ভালো লাগে হাসি খুশি এটা আমি খুব পছন্দ করি আমি অলওয়েজ হাসতে ভালোবাসি আমি কথা বলতে পছন্দ করি আমি এরকমই মানুষটা আমি আগে আরও অনেক অনেক কথা বলতাম তাহলে চিন্তা করেন কত কথা আমি বলতাম আস্তে আস্তে বয়স হচ্ছে এখন হয়তো বা কথার পরিমাণটাও কমে যাচ্ছে ব্যস্ততা সব কিছু মিলিয়ে এখন নিজের ফ্রেন্ডদের সাথে এই কথা বলার সময় পাই না তো যাই হোক আমার ফ্রেন্ডরা আমাকে অনেক সাপোর্ট করে আমার ইউটিউব চ্যানেলের পিছনে ওদেরও অনেক অবদান আছে কারণ ওরাও অনেক আমাকে উৎসাহ দেয় আমার ভিডিও দেখে বলে যে তোকে তো সবসময় দেখতে পাই তো ভিডিও দেখি ভালো লাগে অনেক তো ফ্রেন্ডদের সাপোর্টও আসলে অনেক বড় জিনিস ফ্রেন্ডরা সাপোর্ট করলেও অনেক ভালো লাগে তো ফ্যামিলির সাপোর্টটা সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে এটা হলো সবচেয়ে বেশি ভালো লাগার জিনিস আর কি আপনারা অনেক অনেক সুন্দর সুন্দর কমেন্ট করে আমাকে আমার মন খারাপটাকে ভালো করার ট্রাই করেছেন মন আমার ভালো হয়ে গেছে আপনাদের সুন্দর সুন্দর কমেন্ট করে মন খারাপ বেশিক্ষণ থাকে না আসলে মন খারাপ বেশিক্ষণ রাখতেও চাই না মন যেহেতু আছে খারাপ ভালো দুইটাই হবে তো মন খারাপ খুব বেশি একটা আমার হয় না কিন্তু মাঝে মধ্যে খুব বেশি কিছু যদি কষ্ট পাই কোনো কিছু নিয়ে তখনই মনটা খারাপ হয় তবে কষ্টটা খুব বেশিক্ষণ মনের মধ্যে পুষে রাখি না কারণ কষ্ট যত পুষে রাখা যায় তত বাড়তে থাকে কষ্টটা তাড়াতাড়ি ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করি এ কারণে হয়তো অনেক সময় ভিডিওতে এসে আপনাদের সাথে শেয়ার করি তো আপনাদের ভালোবাসাটাও দেখা যায় যে ওই সময় আরও ভালোভাবে বুঝতে পারি যে কে কতটা ভালোবাসে আর কি আর যাই হোক আপনাদের জন্য তো সব সময় দোয়া করি আপনারাও আমার জন্য দোয়া করেন আমি জানি কারণ দোয়া অনেক বড় জিনিস দোয়ায় অনেক কিছুই পাওয়া যায় তো আপনারা এরকম আমার জন্য দোয়া করবেন আমাকে ভালোবাসা দিবেন আপনাদের ভালোবাসা আপনাদের দোয়া আপনাদের এই সুন্দর সুন্দর মানে কি বলবো কথাগুলোই আমার আসলে অনেক বেশি ভালো লাগে এবং এগুলো নিয়ে সামনের দিকে আমি এগিয়ে যাবো ইনশাল্লাহ তো ঠিক আছে আজকের মতো ব্লগটা এখানেই শেষ করি সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন আমাদের জন্য দোয়া করবেন ভালো লাগলে লাইক করবেন কমেন্ট করবেন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন পাশে থাকা ছোট্ট বেল আইকনটি ক্লিক করে দিবেন আজকের মতো আল্লাহ হাফেজ